ஆன்மீக தகவல் பகுதியில் தொடர்ந்து உங்களை சந்தித்து வருவதில் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விடயங்களை பற்றி ஆன்மீக தகவல் பகுதியில் பயனுள்ள பல தகவல்களை சக்தி டிவி நேர்கள் ஆகிய உங்களோட நாங்கள் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த வகையில் ஒவ்வொரு நாளும் வரக்கூடிய அன்றன்றைய தின விசேஷங்களை பற்றி பேசுகிறோம் அப்படி விசேஷங்கள் வராத நாட்களில் பொதுவான பல தகவல்களை உங்களோட பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த வகையில் இன்றைய தினம் சூரிய கிரகணத்தை பற்றி பேச போகிறேன் இன்றைக்கு சூரிய கிரகணம் எங்களுடைய ஆங்கில தமிழ் புத்தாண்டுக்கு பின்னர் வரக்கூடிய முதலாவது சூரிய கிரகணம் இன்றைய தினம் நடைபெற இருக்கின்றது இருபத்தி ஓராம் தேதியாகி இன்றைய தினம் கங்கன சூரிய கிரகணம் என்று சொல்கிறது பார்சுவ சூரிய கிரகணம் சூரிய கிரகணம் எப்போவுமே அமாவாசையில் தான் நடக்கும் சில பேர் சொல்கிறது அமாவாசையும் சூரிய கிரகணமும் சேர்ந்து வந்துட்டு அப்படி அல்ல எப்போ சூரிய கிரகணம் நடக்கணுமா இருந்தாலும் அமாவாசை சந்திர கிரகணம் பௌர்ணமி இதை தாண்டி அமாவாசை இல்லாத இன்னும் ஒரு நாளிலே சூரிய கிரகணம் நடக்கவே நடக்காது எப்போ சூரிய கிரகணம் நடந்தாலும் அது அமாவாசை அன்றைக்கு தான் நடக்கும் எப்போ சந்திர கிரகணம் நடந்தாலும் அது பௌர்ணமி அன்றைக்கு தான் நடக்கும் சூரியனும் சந்திரனும் ஒரே நேர்கோட்டில் பூமியோடு சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய காலம் அமாவாசை அன்றைக்கு தான் சூரிய கிரகணம் நடக்கும் நாங்கள் கிரகணத்தை பற்றி பல முறை பேசியிருக்கிறோம் நாங்கள் பேசி கொண்டிருக்கக்கூடிய காலத்தில் சந்திர கிரகணம் சூரிய கிரகணம் இதெல்லாம் நடந்தது எங்களுக்கு தெரியும் டிசம்பர் மாதம் நடந்த சூரிய கிரகணம் ஆறு கிரகங்கள் தனுசு ராசியில் சேர்ந்திருந்து அங்கேயே சூரியன் போய் கேதுவோடு சேர்ந்து நடந்த சூரிய கிரகணத்தில் தான் இன்றைக்கு உலகமே தவித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய கொரோனா என்ற ஒரு கடுமையான நோய் மனிதர்களை அதாவது உலக யுத்தத்தில் இறந்ததை விட அதிகமான மனித சாவுகள் நடந்திருக்கு இந்த பூமியில் ஒட்டுமொத்த பூமியையும் அல்லாடி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு இந்த வைரஸ் பிரச்சனை வந்தது டிசம்பர் மாதம் நடைபெற்ற சூரிய கிரகணம் ஆறு கிரகங்கள் சேர்ந்து அது ராகுவினுடைய பார்வை பெற்று கேதுவோடு சேர்ந்து இதே மாதிரி ஒரு அமாவாசை தினம் மூல நட்சத்திரத்தில் நடைபெற்ற சூரிய கிரகணத்தில் தான் இந்த நோய் அதிகமாக தொடங்கியது இந்த நோயினுடைய ஆரம்பம் அப்போ தான் நடந்துச்சுது அதுக்கு பிறகு நடக்கக்கூடிய அதாவது ஜனவரிக்கு பிறகு நடக்கக்கூடிய முதலாவது சூரிய கிரகணம் இன்றைய தினம் நடக்குது அதே மாதிரி ஒரு கிரகணம் சூரிய கிரகணம் தொடங்குறது எப்போன்னு பார்த்தா சரியாக இலங்கையை பொறுத்தவரையில் சரியாக நேரங்கள் யாழ்ப்பாணத்துக்கு வேறு கொழும்புக்கு வேறு மட்டக்களப்புக்கு வேறு சின்ன சின்னதாக நிமிஷ கணத்தில் வித்தியாசம் வரும் ஆனால் பொதுவான ஒரு நேரம் சூரிய கிரகணம் இன்றைய தினம் ஆரம்பிக்குது சரியாக பத்து மணி இருபத்தி அஞ்சு நிமிஷம் பத்து இருபத்தஞ்சுக்கு சூரிய கிரகணம் ஆரம்பிக்குது சூரிய கிரகணம் முடிகிறதப்ப சரியாக ஒரு மணி முப்பத்தி ஒரு நிமிஷத்தில் சூரிய கிரகணம் முடியுது பத்து இருபத்தி அஞ்சுக்கு ஆரம்பித்து ஒன்று முப்பத்தி ஒன்றுக்கு சூரிய கிரகணம் இன்றைய தினம் முடியுது இதில் முக்கியமாக கிரக உச்சம் அதாவது சூரிய கிரகணம் ஆரம்பிக்கிற நேரம் உண்டு முடிகிற நேரம் உண்டு முழுமையாக சூரிய கிரக நடுப்பகுதி முழுமையாக சூரிய கிரகணம் அதாவது மத்தியமம் என்று பேர் உச்சம் அடைகிற சூரிய கிரகணம் முழுமா கொஞ்சம் நேரம் பிடிக்க தொடங்கும் பிறகு மெல்லமாக விட தொடங்கும் முழுமையாக பிடிக்கிற நேரம் வந்து பதினோரு மணி ஐம்பத்தி அஞ்சு நிமிஷம் அதாவது பத்து இருபத்தஞ்சுக்கு ஆரம்பமாகி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிரகணம் நடைபெற்று பதினோரு மணி ஐம்பத்தஞ்சு நிமிஷத்துக்கு முழுமையான சூரிய கிரகணம் ஏற்பட்டு அதுக்கு பிறகு மெல்ல மெல்லமாக கிரகணம் விட தொடங்கி ஒரு மணி முப்பத்தி ஒரு நிமிஷத்துக்கு கிரகணம் முடிஞ்சிடும் அப்போ நீங்கள் தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டியது எழுதி வச்சுக்கொள்ளுங்க சரியாக பத்து இருபத்தஞ்சில் இருந்து ஒன்று முப்பத்தி ஒன்று மட்டும் சூரிய கிரகணம் சரி சூரிய கிரகணம் வந்து வானத்தில் நடக்கக்கூடிய ஒரு இயற்கையான நிகழ்வு இதில் என்ன விசேஷம் என்றால் இன்றைக்கு விஞ்ஞானம் வளர்ந்த காலத்தில் இந்த கிரகணத்தை பற்றியெல்லாம் பேசுகிறாங்க ஆனால் கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னரே இத்தனை மணிக்கு தொடங்கி இத்தனை மணிக்கு முடியும் என்று இந்த கிரகணங்களை பற்றி எங்களுடைய பஞ்சாங்கங்கள் குறிப்பிடுத்து வச்சுருக்கிறது பெரிய ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயம் இன்றைக்கு கிரகணத்தை கண்டுகொள்வது ஒரு விஷயமே இல்லை ஆனால் எந்த ஒரு தொலைநோக்கு கருவி வசதியும் இல்லாத நாட்களில் எங்களுடைய சித்தர்கள் இந்த வாக்கிய பஞ்சாங்கம் திருக்கணித பஞ்சாங்கத்தில் கிரகணத்தை பற்றி மிக துல்லியமாக கணித்து வைத்துள்ளார்கள் என்பது ஆச்சரியமான விஷயம் சரி இந்த கிரகணம் வந்தால் என்ன செய்யக்கூடாது என்ன செய்யலாம் இதை நாங்கள் பார்ப்போம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது எப்போவுமே கிரகணம் சந்திர கிரகணமாக இருந்தாலும் சரி 
சூரிய கிரகணமாக இருந்தாலும் சரி சில நட்சத்திரங்களுக்கு தோஷம் என்று சொல்கிறோம் அது சூரிய கிரகணம் என்ன நட்சத்திரத்தில் நடைபெறுது என்றதை அடிப்படையாக வச்சு இந்தெந்த நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு கிரகணம் நடைபெற்றால் தோஷம் என்று சொல்கிறோம் இந்த முறை சூரிய கிரகணம் ராகு கஸ்த சூரிய கிரகணம் கேதுவோடையும் சூரிய கிரகணம் ஏற்படலாம் ராகுவோடையும் சூரிய கிரகணம் ஏற்படலாம் இந்த முறை நடக்கக்கூடிய சூரிய கிரகணம் ராகு கஸ்த சூரிய கிரகணம் ராகுவோட சூரியன் சேர்ந்து மிதுனத்தில் நடக்கூடிய புதனுடைய வீட்டில் சூரிய கிரகணம் நடக்குது இந்த முறை கிரகணம் செய்யக்கூடிய நட்சத்திரம் வந்து மிருக சீரண நட்சத்திரம் மிருக சீரிட நட்சத்திரத்தில் தான் கிரகணம் நடக்க போகுது அதனால் பாதிக்கப்படக்கூடிய தோஷம் தரக்கூடிய நட்சத்திரங்கள் லிஸ்டையும் நான் உங்களுக்கு தாரேன் மிருக சீரிட நட்சத்திரமே செவ்வாயினுடைய நட்சத்திரம் செவ்வாய் வந்து பூமிக்காரகன் செவ்வாய் எப்போவும் சொல்வது பூமிக்காரகன் அதனால் இந்த கிரகணம் செவ்வாயினுடைய நட்சத்திரமான முருக சீரிடத்தில் நடைபெறதுனால பூமிக்கு பாதிப்பு வர வாய்ப்பு அதிகம் அதை ஒன்று ஆழமாக புரிஞ்சு கொள்ளுங்கோ அதே நேரத்தில் கிரகணம் நடக்கக்கூடிய காலத்தில் வெளியில் நடமாடுறத தவிர்த்து கொள்வது நல்லது எப்போவுமே ஆன்மீகவாதிகள் சொல்கிறது வெளியில் வெளி வெளியேறக்கூடாது கிரகணம் நடக்கக்குள்ளே வீட்டில் இருக்கிறது சேஃப் அப்படி இல்லை நீங்கள் எங்கேயோ தொழிலுக்கோ அங்கே எங்கேயோ போயிட்டீங்களா இருந்தாலும் சூரிய வெளிச்சம் படாத ஒரு மறைவான இடத்துல கிரகணத்தில் இருக்கிறது ரொம்ப விசேஷம் இது ஆன்மீகம் சொல்கிற விஷயம் விஞ்ஞானம் கூட இதைத்தான் சொல்லுது கிரகணத்தை வெறும் கண்ணால் பார்க்கக்கூடாது அதற்காக பிரத்தியோகமாக தயாரிக்கப்பட்ட கண்ணாடிகள் அணிஞ்சு கொண்டு கிரகணங்களை பார்க்கலாமே தவிர வெறும் கண்ணால் சூரியனை பார்க்கக்கூடாது அதைத்தான் ஆன்மீகமும் சொல்லுது சூரியனுடைய ஒளி கிரகண காலத்தில் உங்களுடைய மேலே விடக்கூடாது அதனால் நீங்கள் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல சூரிய வெளிச்சம் படாத இடத்துல நீங்கள் இருக்கணும் ரெண்டாவது உணவு உண்ணக்கூடாது இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் கிரகணம் எத்தனை மணிக்கு தொடங்குதோ கிரகணம் முடியும் மட்டும் இந்துக்கள் ஆகிய நாங்கள் அனைவரும் உணவு உண்ணுவதல்ல உங்களுக்கு தெரியும் கிரகணம் வந்தாலே கோயில்கள் எல்லாம் பூட்டிடுவாங்க கோயில் எல்லாம் பூட்டிடுவாங்க கிரகணம் கிரகணம் முடிஞ்சதுக்கு பிறகு தான் கோயிலை தொடர்ந்து பிராச்சியத்த அபிஷேகம் நடந்து விசேஷ விடுபட்ட பூஜைகள் எல்லாம் நடக்கும் சரி கிரகண காலத்தில் உணவு உண்ணக்கூடாது அது விஞ்ஞானமும் அதை சொல்லுது சமீபாடு அடையாது அதனால தான் எங்களுடைய ஆன்மீகவாதிகள் கிரகணம் இருந்தால் உணவு உண்ணக்கூடாது சமைக்கவும் கூடாது உணவு உண்ணவோ சமைக்கோ கூடாது கிரகண காலத்தில் இருந்த உணவை பிறகு உண்ணவும் கூடாது எப்போவுமே எங்களுடைய சாஸ்திரப்படி கிரகணம் முடிஞ்சதுக்கு பிறகு நல்லா தோஞ்சு குளித்து சாமி படத்துக்கு விளக்கேற்றி சாமியை கும்பிட்டு அதுக்கு பிறகு தான் அடுப்பில் உலை வச்சு சமைச்சு சாப்பிட வேண்டும் சரி இப்போ கிரகணம் காலையில் பத்து இருபத்தஞ்சுக்கு தொடங்குறதுனால காலை சாப்பாடு கிட்டத்தட்ட ஒம்பது மணி அதாவது சும்மா சாஸ்திர சம்பிரதாயம் கிரகணம் தொடங்குறதுக்கு நாலு மணி தியாலத்துக்கு முன்னுக்கே சாப்பிடணும் சரியான முறையாக பார்த்திங்கன்னா முதல் நாள் இருபதாம் தேதி ராத்திரியே சாப்பிட்டுருவோம் காலையிலேருந்து சாப்பிடாமல் இருக்கணும் அப்படி எல்லாம் இருக்க முடியாது ஐயா எனக்கு அல்சர் இருக்குது ப்ரெஷர் இருக்குது நான் மருந்து மாத்திரை குடிக்கிறனா இருந்தால் ஆக குறைந்த விதிவிலக்கு கிரகணம் தொடங்குறதுக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னதே உங்களுடைய அதாவது பெரிய திண்மமான உணவு இல்லாமல் லேசான உணவை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் கிரகணம் தொடங்க முன்னுக்கே உணவு எடுத்துக்கொள்ளுங்கோ அதுக்கு பிறகு கிரகண காலத்தில் சமைத்த உணவுகள் அன்றைக்கு ஃப்ரிட்ஜில் தயிரில் இருந்து பாலில் இருந்து சாதம் கறி குழம்பு இதுகளெல்லாம் வச்சுருக்க கூடாது கிரகண நேரத்தில் இருக்கக்கூடிய உணவு விஷத்தன்மை பெறும் அதனால் வச்சுருக்க கூடாது இப்போ ஊருகா இந்த மாதிரி ஒரு பொருட்களை உங்களுக்கு தெரியும் கோயிலில் தெற்பை எங்களுக்கு கோயிலில் பூசைக்கு பௌத்துரம் எல்லாம் போடுற தெற்பையை தூக்கி அந்த ஊருகா அல்லது தயிர் அல்லது நெய் இந்த மாதிரி ஒன்றும் செய்ய முடியாத உணவு வகையில் தெற்பைகளை போட்டு பாதுகாத்து வச்சுருக்கலாம் கிரகணம் முடிஞ்சதுக்கு பிறகு குளித்து சாமி கும்பிட்டு அதுக்கு பிறகு தான் சமைச்சு சாப்பிடணும் கற்பிணி பெண்கள் கண்டிப்பாக வெளியேறக்கூடாது கன்னி பெண்கள் வெளியில் நடமாடக்கூடாது இதெல்லாம் கிரகணம் சம்பந்தமாக எங்களுடைய சாஸ்திரம் செய்கிறது குழந்தைகள் சின்ன பிள்ளைகள் குழந்தைகளை வெளியில் கூட்டிகிட்டு போகாதீங்கோ கிரகண நேரத்தில் ஒன்றிலே ஸ்கூலுக்கு போனால் ஸ்கூலுக்குள்ளே இருக்கணும் வீட்டில் இருக்கணும் கிரகணத்துக்கு முன்னுக்கும் நடமாகலாம் அந்த கிரகணம் நடக்கக்கூடிய அந்த மூன்று மணி நேரத்தில் குழந்தை பெண்கள் இருக்கக்கூடாது வீட்டில் மந்திர ஜபம் செய்வதற்கு உகந்த நேரம் இந்த கிரகண நேரம் கிரக சாதாரண நேரத்தில் ஒரு சிவாய நமகா ஒரு மந்திரத்தை சொன்னால் ஒரு தரம் சிவாய நமகா சொன்னது கிரகண நேரத்தில் ஒரு தரம் ஓம் நமச்சிவாய என்று சொன்னால் நூறு மடங்கு சொன்னதற்கு சமன் அப்போ நீங்கள் நூறு தரம் நமச்சிவாய சொன்னால் எத்தனை மடங்கு 
கிரகண நேரம் மட்டும் எந்த ஒரு மந்திரத்தை உங்களுக்கு உபதேசம் பெறப்பட்ட மந்திரத்தை உங்களுக்கு தெரிந்த ஏதோ ஒரு மந்திரத்தை ராமா ராமா ராமான்னு சொல்லலாம் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு சொல்லலாம் ஸ்ரீராம ஜெயம் சொல்லலாம் சாய்ராம் சாய்ராம் என்று சாய்பாபா பக்தர்கள் ஒன்றும் தெரியலன்னா நமச்சிவாய சிவாய நம கோவிந்தா கோவிந்தா இந்த மாதிரி எந்த மந்திரத்தையாவது நூற்றி எட்டு முறை ஜபம் பண்ணினால் நூறு மடங்கு அதிகமான பலன் கிரகணம் தொடங்கின நேரத்திலிருந்து கிரகணம் முடியும் நேரம் மட்டும் வீட்டில் ஒரு தீபத்தை ஏற்றி வச்சு நல்ல வழிவாக வழிபாடு செய்யுங்கோ கிரகணம் முடிஞ்சதுக்கு பிறகு நல்ல வழிவாக தோஞ்சிட்டு திரும்பி அந்த தீபத்தை அணைச்சி வேறு தீபம் ஏற்றி வீட்டுக்கு சாம்பிராணி எல்லாம் போட்டு நீங்கள் பூஜைகள் செய்யலாம் கற்பிணி பெண்கள் பிள்ளைகளுக்கு பால் குடிக்கிற பிள்ளைகள் இருக்கும் தாயினுடைய பால் குடிக்கக்கூடிய பிள்ளை என்ன ஐயா மூன்று மணி தியாலும் நாங்கள் பால் கொடுக்காமல் எப்படி இருக்குது நீங்கள் சாப்பிடக்கூடாது அப்படியா இருந்தால் ஒரு கருப்பு துணி அதனால் மார்பை போற்றி பிள்ளையையும் போற்றி ஒரு கருப்பு துணியால் மறைச்சி தாய்மார்கள் தங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு பால் கொடுக்கலாம் முக்கியமான முடிவெடுக்கிறது ஒரு சைன் பண்ணுறது முக்கியமான காரணங்கள் இந்த சந்திராஷ்டமத்தில் என்னென்னத்தை தவிர்க்கிறோமோ அதே மாதிரி கிரகண காலத்திலையும் முக்கியமான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் தவிர்ப்பதே நல்லது தான தர்மத்தை பொறுத்தவரையில் கோதுமையினால் செய்யப்பட்ட உணவை தானமாக கொடுப்பது மிகப்பெரிய பலன் கோதுமை என்றும் தானியத்தை பிராமணர்களுக்கு தானமாக கொடுத்தா பெரிய பலன் தானமும் சாதாரண நேரத்தில் செய்கிறதை விட கிரகண நேரத்தில் செய்யக்கூடிய தான தர்மத்துக்கு அதிகமான நூறு மடங்கு பலன் அதிகம் பறவைகளுக்கு கோதுமை தானியத்தை புண்ணை கொடுக்குறது இந்த கிரகண நேரத்தில் கொஞ்சம் கோதுமையை தூக்கி போட்டிங்கன்னா காக்கா குருவி புறா போன்ற பறவைகள் வந்து உண்ணும் பசுமாட்டுக்கு கோதுமையை நல்லா கரைச்சிட்டு சாப்பிட கொடுக்குறது நல்லது கோதுமையில் செய்த ரொட்டி போன்ற பொருட்களை ஏழைகளுக்கு உண்ண வசதி இல்லாதவர்களுக்கு அதை உணவாக கொடுக்குறது பெரிய விஷயம் இதுக்கு பிறகு இன்னும் ஒரு விஷயம் கிரகணம் நடந்தாலே தோசமான நட்சத்திரங்கள் என்று சில நட்சத்திரங்கள் இந்த நான் சொல்லக்கூடிய இந்த எட்டு நட்சத்திரக்காரர்களும் கண்டிப்பாக கிரகணத்தில் வெளியில் போகக்கூடாது கிரகணம் முடிஞ்சோன தோஞ்சு குளித்து வீபூதி பூசி சாமி கும்பிடவே வேண்டும் ஏன்னா இந்த கிரகணத்தினால் நீங்கள் தோசப்படுகின்றீர்கள் இந்த கிரகண தோஷ நட்சத்திரங்கள் மிருக சீரிட நட்சத்திரம் மூன்று நான்காம் பாதத்தை உடையவர்கள் மிருக சீரிடம் மூன்று நான்காம் பாதம் திருவாதிரை நட்சத்திரம் திருவாதிர நட்சத்திரத்தில் நாலு பாதமும் இருக்குது புனர்பூச நட்சத்திரம் ராமரிட நட்சத்திரம் புனர்பூசம் அதில் நாலு பாதமும் இருக்குது புனர்பூஷத்தில் ஒன்று ரெண்டு மூன்றாம் பாதத்தை உடையவர்கள் புனர்பூச நட்சத்திரம் ஒன்று ரெண்டு மூன்றாம் பாதம் உடையவர்கள் சித்திரை நட்சத்திரத்தை கொண்டவர்கள் விசாக நட்சத்திரம் நான்காம் பாதம் உடையவர்கள் அனுச நட்சத்திரம் கேட்டை நட்சத்திரம் அவிட்ட நட்சத்திரம் இந்த நட்சத்திரக்காரர்கள் கிரகண காலத்தில் ரொம்ப கவனமாக இருக்க வேண்டும் கிரகண தோஷ நட்சத்திரங்கள் மிருக சீரிடம் மூன்று நான்கு திருவாதிரை புனர்பூசம் ஒன்று ரெண்டு மூன்று சித்திரை நட்சத்திரம் விசாக நட்சத்திரம் நான்காம் பாதம் அனுஷ நட்சத்திரம் கேட்டை நட்சத்திரம் அவிட்ட நட்சத்திரத்தை உடையவர்களுக்கு கிரகண தோஷம் அதிகமாக இருக்குது என்ன நேர்களே இன்றைய தினம் சூரிய கிரகணம் நடைபெற இருப்பதால் கிரகண காலத்தில் முடிந்த அளவு தான தர்மங்கள் செய்து இறைவனுக்கு ஜபம் செய்து புண்ணியத்தை தேடி நீங்கள் அனைவரும் நீண்ட ஆயுள் நிறைந்த ஆரோக்கியம் நீங்காத செல்வத்தோடு வாழ வேண்டும் என்று வாழ்த்தி விடைபடுகின்றேன் உங்கள் ஜோதிட சித்தர் டாக்டர் ராஜராஜ குருக்கன்